¿Qué significa esto? Which means what? Usted Lucas, Luke, no era una persona que creció en el Evangelio, was not a person who grew up in the gospel, sino que en su edad adulta, but in his adult age, él vino a conocer a Jesucristo, he came to know Jesus, lo conoció por medio del testimonio de otras personas, he got to know him through the testimony of other people. Acompañó a Pablo como misionero. He accompanied Paul as a missionary. Fue su amigo fiel. He was his faithful friend. Y eso lo llevó a querer conocer más. And that took him to want him to know more. Y ser un testigo fiel. And be a faithful witness. La semana pasada. And eh, last week. Javier nos enseñaba un poco de Lucas. Javier nos enseñó un poco de Lucas. Que Lucas no era judío. That he wasn't a Jew. Incluso la Biblia nos lo enseña después en Colosenses. And the Bible later on in Colossians shows us it. Pablo habla de sus compañeros. When Paul is talking about his uh, companions, menciona a sus compañeros judíos. He had, he mentions his Jewish companions. Y luego menciona a Lucas. And then he mentions Luke. Lucas no era judío. Luke was not a Jew. Y el, por lo tanto Lucas nos representa a ti y a mí. And because of that Luke represents you and I. Hay cosas que tú y yo a veces no entendemos de la Biblia. There are sometimes things that you and I do not understand in the Bible. Porque no crecimos en una tradición judía. Because we did not grow up in a Jewish tra uh, culture. Tradition. Pero eso no significa que bueno pues no lo entiendo y ya. But that doesn't mean well oh I don't understand it so oh well. Sino que cómo como Lucas, But just like Luke, podemos buscar entender we can seek to understand y crecer and to grow para ser un testigo fiel. To be a faithful witness. Y cuando Lucas nos comparte el Evangelio, and when Luke shares the gospel y en las próximas semanas nos, va, va, nos vamos a abrir todo el Evangelio and in the next couple weeks we're going to go through the whole book of Luke para ver cómo Lucas nos enseña el corazón de Jesús to see how Luke presents the heart of Jesus to la us. persona de Jesús the person who is Jesus para que tú y yo también vengamos a conocer a Jesús so that you and I can also come to know Jesus de una manera más profunda in a more profound y way y más seria in a, most, in a more serious way y que way. nuestros corazones se consoliden ante el Señor and that our hearts can be consolidated before the Lord Quiero invitarte a que te pongas de pie unos momentos. I want to invite you to stand to your feet for a moment. Alza tus manos al Señor. And just raise your hands to the Lord. Yo quiero que tomes un momento ahí con tus ojos cerrados. And I just want you to take a moment there with your eyes closed. Para platicar con Jesucristo. Just to speak to Jesus. El autor y el consumador de nuestra fe. The author and consumer of our faith. Y pídele Señor instruyeme. And ask the Lord instruct me. Guíame. Guide me. En este momento Señor. In this moment Lord. Yo quiero conocerte más profundamente. I want to know you more profoundly. Yo reconozco que hay áreas de mi vida. And I recognize that there are areas in my life. Donde necesito conocerte mejor. Where I need to know you better. Y te pido que en las próximas semanas weeks, abras mi entendimiento open my para conocerte to know you. en el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Y amén. Puedes tomar tu lugar you take your seat y abre tu Biblia and open your Bible a Lucas capítulo 1. Y hoy solo nos vamos a enfocar en los primeros cuatro versículos de la carta de bueno del Evangelio según San Lucas. And we're only going to focus today on the first four verses of Luke 1. Y dice así, si tienes ya ahí con tu Biblia, di amén. If you have it in your Bible, say amen. Listos, vamos a leer la palabra del Señor. Y se puesto que muchos han tomado a su cargo el compilar un relato ordenado de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado todo con esmero, desde su origen, escribirte ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que tú percates bien de la solidez de las enseñanzas en las que fuiste instruido. 
It says, many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us. Just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the word, with this in mind, and since I myself have carefully investigated everything from the beginning, I too decided to write an, an orderly account for you, most excellent Theophilus, so that you may know the certainty of things you have been taught. Posiblemente si tú me conoces, Maybe if you know me, sabes que me gusta mucho el café. You might know that I really like coffee. ¿Verdad? Right? Y obviamente cuando tú miras el café, and obviously when you look at coffee, ¿verdad? Hay café genérico. There is generic coffee. ¿Verdad? Café genérico. And generic coffee. Es lo más común que puedes encontrar en una tienda. It's the most common thing that you can find in a store. Para hacer café en una cafetera to make coffee in a coffee maker común y corriente, common and ordinary ¿verdad? Un café normal, it's a normal coffee un café que puedes encontrar posiblemente en cualquier parte, a coffee that you can find possibly anywhere no que no cueste nada, not that it doesn't cost anything ¿verdad? Y no que sepa mal. and not that it tastes bad pero es genérico. But it's generic. No sabes de dónde viene. You don't know where it's coming from. Posiblemente te lo tomas. Maybe you drink it. Lo pruebas. You can try it. Te sabe rico. Tastes good. ¿Verdad? Right? O posiblemente seas más como yo, como dicen por ahí. Or maybe you could be a little bit like me. A coffee snob. A coffee ¿verdad? snob. <laughs> Un sombrero de café, o sea. <laughs> Y te gusta un café un poco más fino. And you like a little bit more finer coffee. Mm. ¿Cómo les gustaría estar donde yo estoy? How you would like to be where I am at. Oliendo right este rico café. Smelling this delicious coffee. No cualquiera. Not just an ordinary coffee. ¿verdad? Café incluso todavía en grano. It's coffee that is still in its in its ground, its bean. ¿Verdad? Nadie me lo molió. Nobody has ground it for me. Me lo empaquetaron. They put it in a packet. Pero yo tenía que abrir el paquete. But I had to open up the packet. Sacar el grano. And pull out the beans. ¿Verdad? A propósito, huele delicioso. And by the way, it smells excellent. Wow. Very rico. Smells very good. De Arabia. It's Arabic. Mm. ¿Verdad? Aunque dice Costa Rica. Even though it says Costa Rica. <laughs> dice Costa Rica, pero luego dice Arábica, la de acá atrás, ¿no? Muy árabe. Medium Rose. Medium Rose. No sé si tú sabes esto. And I don't know if you knew this. Pero entre más tostado está el café. But the darker the coffee is. Menos cafeína tiene. It has less caffeine in it. No sé si sabes eso. I didn't know if you knew that. Entre más tostado. The more toasted. Se le quita más de la cafeína. The ca it has less caffeine in it. Sí, así que si sí. quieres dormir más, so you want to sleep more, tómate un café más oscuro. Uh, drink a darker coffee. Dark roast. Dark roast. Más tostado. More toasted. Si no quieres dormir toda la noche, And if you don't want to sleep all night long, tómate el café más bueno. Uh, drink of the blondest coffee. Te comparto esto. And I share this with you. Porque el Evangelio the gospel puede ser similar a esto. Be similar to this. A veces tú y yo solamente nos tragamos el, el, el Evangelio genérico. You we just drink of the generic gospel. Conocemos lo que todo el mundo más conoce. We know what everybody else knows. No sabemos de dónde viene. We don't know where the gospel comes from. Hay gente mucho más inteligente que nosotros. There are people that are a lot more intelligent than we. ¿Verdad? Que, que agarra el Evangelio. That grab a hold of the gospel. Que no lo muele. That it does not crush it. Que no lo empaqueta. That it pa um, packs it in. Y todos los domingos nos lo vende. And every Sunday they sell it to us. Y nos dan las palabras del Evangelio. And they give us the words of the gospel. Y nosotros nos lo tomamos. And then we drink it. Y luego nos vamos a nuestra casa. And then we go home. Abrigo el café. And the coffee was good. ¿Verdad? Pero, pero no se te queda el sabor en la boca. But the, the taste doesn't stay in your mouth. Porque fue muy genérico. Because it was just generic. 
but the gospel del Señor es algo asombroso e importante para nosotros. of the Lord is something so amazing and so important for us algo que cada vez que tú abres el paquete, something that every time you open up the packet <laughs> it should make you like Wow, wow. Rico, how awesome does it smell? Donde lo quieres oler más y más. Where you just want to continuously be smelling it more and more. Más y más. Where you just want to be drinking more and more of it. Y lo quieres proteger. And you want to protect it. Para que no se dañe. So that it doesn't get damaged. Para que no le entre ninguna contaminación. So that nothing of bad gets into it. Para que lo pueda seguir disfrutando vez tras vez. So that you can continue to enjoy it time after time. Y luego cuando lo sacas. And then when you take it out of the packet, ¿Tú quieres saber cómo se muele? you want to know how it gets um, grounded. Porque hay diferentes maneras de moler el café. Because there are different types of the grounding coffee. Hay gente que le gusta que se muela muy, muy fino. There are people that like it very much grounded. Entre más fino, and the more that it is grounded más out, sabor le vas a sacar a ese café. you're going to get more flavor out of that coffee. Y hay gente que sabe estudiar también el Evangelio. And in the same way, there are people who know how to study the gospel. Y cada vez que ellos abren la Biblia, that every time they open up the Bible, pueden pasar una hora en un versículo. They can spend one hour in just one verse. ¿Por qué? Le sacan el jugo y lo... Because they get everything out of it y lo muelen, and they ground it and they ground it y lo muelen, and they ground it a ver. Okay, va. Esto es mucho grano. ya ya se está viendo mejor sounds better Trucos de los que saben. You know, tricks of the trade, people who know. Y en vez de agarrar una cafetera genérica, and instead of getting a generic coffee maker, agarran una cafetera. They get a coffee maker que va a maximizar el sabor del café. That is going to maximize the flavor of the coffee. Y reducirle su acidez. And it reduced the acidity of it. De hecho, está saboreando, ¿verdad? Are you already tasting it? Yeah. <laughs> When is this ready? In my French press coffee maker. Pero ando tan apresurado. Pero me en such a hurry. Que agarro una cuchara. That I get a spoon. Y le mezclo el café. And I try to mix up that coffee. Para que se mezcle más rápidamente. So that it just mixes up a little bit faster. Pero hay cosas que no se deberían de apresurar. But there are things that you cannot rush. Para maximizar el sabor de lo que está ahí. To maximize the flavor that is there. Entonces a veces ponemos un servicio dominical que sea más vale que el pastor termine para la una. And sometimes you know we get those Sunday services and we think to ourselves, pastor better end at one. ¿Quién no sabe que las chinos juegan hoy? Don't you really know that my soccer team is playing today? Es la final, pastor. Es la final. It's the final, pastor. It's the final. No se preocupe, no juegan hasta las cuatro y media. And don't worry about it. They only play until four thirty. Pero qué tal si la presencia de Dios se derrama en tal grado? But what happens if the presence of God that just pours out in such a way? Que todavía estamos aquí hasta las cuatro y media. That we're still here at four thirty. Y tú tomas una decisión. And you make a decision. Acabo que el próximo domingo puedo regresar a la iglesia. You know, well, next Sunday I can come back to church. Y la final es solo hoy. And the finale is is just today. Tomamos decisiones. We make decisions. We take decisions. Apresuradas. That are hurried and rushed. Que pueden tener un efecto eterno en nuestras vidas. That can have an eternal effect in our lives. Tienes que dejar que el café. And you need to allow the coffee. 
se, re, se baje solo just to go down by itself se siente solo just to settle down settle by itself en el café francés in the, the French press luego pues obviamente vas a agarrar tu herramienta and then you're going to get your tool la vas a poner ahí and you're going to place it there Hay gente que se va a querer apresurar. And people are going to want to just hurry up and do it. Porque ya se puede saborear el café. Because they can already taste that coffee. Pero el café francés no se debe apresurar. But the French press coffee should not be hurried. Se debe dejar bajar solo. It just should go down by itself. Y luego posiblemente eres un neófito. And it, maybe you're a, a neophyte. Neophyte, thank you. A learner, a beginner. Y agarras la, la y lo empiezas a subir y a bajar. <laughs> and you go start going up and down with the French press. <laughs> Eso no se hace a propósito. You don't do that by the way. Solo una vez. Just one time goes down. Se baja solo. And just goes down by itself. Y ahora tengo mi café. Now I have my coffee. ¿Qué voy a hacer con el café? Now what am I going to do with the coffee? Quiero invitar a unas personas, ¿no? Well, I want to invite some people. Quiero invitar a Cristal porque se lo estaba saboreando. I want to invite Crystal because she was already savoring it or looking forward to it. Quiero invitar a mi amigo Josh. I want to invite my friend Josh. ¿Qué más quiere café? Who else wants coffee? Ah, órale. Vente, Excel. Vente, Excelina. Ahí vénganse. Les solo tengo siete tazas. Los primeros siete que vengan. Ah, ya. Sí. Vente, Jaro. Oye, ¿te vienes a tu café? No. No, ok. And drink coffee. Alrededor de mi vida hay muchas gentes. Then a lot of my life there are many people. Gentes que conozco bien. People that I know very well. Gentes que amo. People that I love. Gentes que amo que a lo mejor no conozco tan bien. People that I love and I still don't know them that well. Y gente que ni conozco y que verdaderamente aún no amo. And there are people that I I I don't know and I still don't love. Y no puedo tomar una decisión. And I can make a decision. Pues yo hice todo el café. Well, I made all the coffee. Yo lo investigué. I investigated it. Yo me lo voy a tomar. I'm going to drink it. Es para mí. It's for me. Y así con el evangelio. In that way, with, in the same way with the gospel. Pues yo fui a la iglesia. Well, I went to church. Yo aprendí. I learned. Se vayan a la iglesia. Let them go to church. Yo se aprendí. But they learn. ¿Quieres café? You want coffee? Hazlo. Make it yourself. ¿Verdad? Right? ¿Quieres café? You want coffee? Allá, ¿qué? Está la Biblia. Here's the Bible. Yo amo a Josh. I love Josh. Tengo un pacto con Josh. I have a covenant with Josh. Un pacto de amor. A, a covenant of love. Es una bendición en mi vida. He's a blessing in my life. Josh. Which cup would you prefer? <laughs> Pero por qué la más grande? Más grande. Why the why the man and not the sir? Okay, dice que sabe mejor. He says it tastes better in a coffee mug. Okay. Y de cuál café quieres, Josh? What kind of coffee would you want, Josh? ¿Quieres el café genérico? You want the generic coffee? ¿O quieres el café que tomó mucho tiempo para hacer? Or you wanted the coffee that took a long time to make. Y que yo molí con mucho amor. And that I I ground it with lots of love. Sí. I promise, Josh, this is why I don't do it. Propósito la introducción entre más alza la taza más dice que te aman. And by the way, encourage to say the higher you pour, the more they love you. Sí, yo ya. What do you think I said? The choice is obvious, right? Alright, you're like, okay, you go. Yes, okay. Yes, okay. Yes, okay. Ahora porque son 
Nobody said that because I'm here. I'll make them a good populator. Además, Crystal was savoring the whole time. Y también porque quería bendecirte con una casa de. And also because I wanted to bless you with a CCS coffee cup. Sugar, by the way. <laughs> huh? Too late? We want to bless you guys with a CCS cup too. They're 25 years, they're 5 years old, but it's. Es la pasión que tiene Lucas. Is the passion that Luke has. Y todo se encuentra en lo último que le dice a Teófilo. And it is all found in the last thing that he tells the, um, the Theophilus. En el versículo 4. In verse 4. Le dice así. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has so that you may know the truth the certainty of things you have been taught Qué tremenda la pasión de Lucas. What tre how tremendous the passion that Luke has para escribir el evangelio más completo to write the most complete um, gospel todo por el amor que le tenía a su prójimo all for the love that he had to his neighbor donde dice que le va a dar la verdad dice para que conozcas bien so that you can know the certainty la verdad the truth de las cuales ha sido instruido of what you have been taught un testigo fiel a faithful sabes que en un, en un caso jurídico in a um, in a trial trial thank you en un caso jurídico hay dos tipos de testigos there are two types of witnesses hay aquel que, que da testimonio de las cosas que vio there are eyewitnesses who give an account of the things that he saw o experimentó or experienced Especialmente algo pertinente al caso. Especially something that is pertinent to the case. El segundo tipo de testigo. And the second type of witness. Es un testigo experto. Is an expert witness. Es una persona. And it is a person. Que es un experto en algún tema pertinente. Is that is an expert in a pertinent thing, subject. Que tiene que ver con el caso. That has to do with the case. Por ejemplo, un psicólogo. Like a psychologist. Un psicólogo posiblemente es traído a psychologist is probably brought a dar testimonio to give a witness del estado emocional of the emotional state o psicológico or the psycho uh, the psychological state basado en su entendimiento based on their understanding basado en sus estudios based on their studies bueno, basado en el hecho de que es un experto ¿verdad? based on the fact that they're an expert y en la Biblia and in the Bible también vemos dos tipos de testigos we also see two types of witnesses gente que testifica de las cosas de Dios people who testify the things of God el primero the first one es aquellos que estuvieron con él are the ones that were with him 
Que le tocaron. That touched him. Que lo dieron. That hurt him. Que vieron lo que él hizo. That saw what he did. Mira cómo habla Juan el apóstol. See how John the apostle speaks. En la primera carta de Juan. In the first letter of John. En el capítulo 1. In chapter 1. Versículos 1 a 5. Verses 1 through 5. Sorry, I forgot my Bible at home. That's why I'm a little crazy with this Bible. It's not my Bible. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos acerca del verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada lo que hemos visto y oído eso os anunciamos también para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él Says that, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched. This we proclaim concerning the word of life. The life appeared, we have seen it and testified to it, and we proclaim to the and we proclaim to you the eternal life, which which was with the Father and has appeared to us. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete. This is the message we have heard from Him and declare to you. God is light, in Him there is no darkness at all. Es obvio que el Evangelio que tú y yo tenemos tiene que tener una base en aquellos que testifican de Él and they who testify of it porque estuvieron con Él because they were with him. porque lo oyeron because they heard porque him. le vieron because they saw him. nadie vino a contarles Nobody came to tell him. ellos lo vieron they saw it. no era un mito it wasn't a myth. no lo escribió Homero Uh, Homer didn't write it. ¿Me explico? No es mitología. It's not a, a mythology. Ellos vieron a Jesús. They saw Jesus. Tocaron a Jesús. They touched Jesus. They experimentaron a Jesús. And they experienced Jesus. La Biblia dice que Juan. And the Bible says that John. Se recostaba al pecho del Señor. Would lay down on the chest of the Lord. Puedes imaginarte eso. Can you imagine that? Recostarte al pecho del Señor. Resting on the chest of the Lord. Ahorita Gabriel está recostado al pecho de, 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 de mi hermano Wicho. Right now Gabriel is laying on the chest of my brother Wicho. Te voy a ser sincero, tengo un poco de envidia. And I'm going to be a little honest, I'm a little jealous. Me encanta estar con Wicho. He loves to be with Wicho. Es mi hermano mayor. He's my big brother. Yo puedo sentarme al lado de él. And I can sit down next to him. Recostarme al lado de él. And like, and just rest next to him. Yo me, me me subo encima de él. I can get on top of him. Me mucho desde que era niño. Since I was a small boy. Yo me subía a las piernas de Wicho. I would get up on Wicho's legs. Yo le agarraba los oídos. And I would get his ears. Y manejaba. And I would try. Man. Y luego su nariz era mi. Bueno, es el flaxo, ¿no? Pi, pi. His nose was the, the, the horn. Y él me lo permitía. And he would allow this. Y conozco a Wicho íntimamente. And I know Wicho intimately. He's my buddy. He's my buddy. Más que mi hermano físico. He's more than my physical brother. Es alguien que conozco bien. He's someone that I know very well. Conozco el latido de su corazón. I know that his heart beats. Conozco su olor. I know his smell. <laughs> That's getting strange, isn't it? But imagine just laying down or near the chest of the Lord. That experience so intimate that you had with the Lord. The Lord is 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 the Lord. Juan dice a mí nadie me vino a contar estas cosas. Says, Yo oí lo que él quería. I heard what he y esto mismo. And this is the same. 
I announced here. Él sería el primer tipo de testigo. He would be that first kind of witness. En un caso jurídico. In a, in a, in a case. Pero Lucas. But Luke. No tuvo esa oportunidad. Did not have that opportunity. No le tocó conocer a Jesús he, cara a cara. He didn't get to know Jesus face to face. Pero eso no significa que él no se convierte en un testigo fiel. But that doesn't mean that he didn't become a faithful witness. Lo que él hace para convertirse en un testigo fiel. What he does to become a faithful witness. Es que él se pone a investigar. Is he starts to y a conocer and to know, y a entrevistar and to interview. y si no pudo recostarse al pecho de Jesús and if he wasn't able to lay down on the chest of Jesus se va a recostar al pecho de que anduvo con Jesús he's going to go and lay down on the one who was next to Jesus cuando Lucas escribe el Evangelio and when Luke writes the Gospel él entrevistó a muchas personas he interviewed many people se puede ver en lo que él escribe and we can see it in what he writes yo pienso que entrevistó a María I believe that he um, interviewed ¿Cómo se sintió María? Saber que tenías al Salvador dentro de tu vida. ¿Cómo se sintió? Cuando él nació. Cuando los ángeles vinieron a anunciarte de su nacimiento. Cuando los pastores vinieron a decirte lo que ellos habían escuchado. Juan, Juan, cuéntame. ¿Cómo se sintió estar con él? ¿Cómo se sintió ver cómo él trataba a los discípulos? ¿Cómo se sintió recostarse, recostar tu, tu, tu? tu cabeza sobre su, su, su pecho How did it feel to lay your head upon his chest? Pedro Peter. ¿Y cómo se sintió traicionarlo? How did it feel to betray him? Él investigó He investigated para entender to be able to understand y para conocer and to know y para convertirse and to, um, convert en un testigo and become a, a witness el experto that is an expert witness Hoy la carga que yo quiero ponerte, Centro Cristiano Shiloh. Es que tú y yo no podemos conformarnos con nada. Is that you and I, we cannot be conformed uh, by anything. No te conformes con café genérico. Do not be conformed with generic que se vende en cualquier parte. Any place. Que cualquiera sabe. Que lo puedes leer en Google. You can read about it on Google. Google no ama al Señor. No te va a dar la mejor instrucción del Señor. No te va a enseñar el corazón del Señor. Esto no tiene a veces el mismo olfato que tiene este café. Hay una carga sobre nosotros. El mundo está clamando por un testigo fiel. Jesús. Fue un testigo fiel. Was a faithful witness. Aún hasta la muerte. Even unto death. En 1 Tesalonicenses 5:24. In 1 Thessalonians 5:24. Dice fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Says the one who calls you is faithful and he will do it. Sí, cuando una persona va a testificar But a person is going to go testify ante un ante un un, 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 un juicio before a jury ¿verdad? ellos tienen que testificar tienen que prometer they need to promise sobre la Biblia upon the Bible que van a declarar la verdad that they're going to declare the truth toda la verdad the whole truth y nada más que la verdad and nothing but the truth piensen en esto so think of this el mundo le pide a los testigos the world asks the witnesses que juren sobre la Biblia to, to swear upon the Bible prometes declarar la verdad to, to, you promise to declare the truth solo la verdad only the truth nada más que la verdad and only and, 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 and just the truth con la ayuda de Dios with the help of God huh. Aún el mundo demanda Even the world declares or demands it. un testigo fiel. A faithful witness. Jesús al estar ante Pilato. And Jesus being there before Pilate. Él declara en Juan 18:37. He declares in John 
que Él vino al mundo para dar testimonio de la verdad to bear witness of the truth. y que todo aquel que es de la verdad And anyone who is of the truth oye su voz can hear his voice. piensa en esto so think of está this. Jesús ante Pilato Jesus is before Pilate. tiene la oportunidad de rendirse And he has a, the opportunity to surrender. de echar la toalla To throw in the towel. Sabe que su mayor testimonio aún está por venir. And he knows that his greatest testimony is about to come. Pero él sabe. But he knows. Dice para esto nací. And he says this is why I was born. Y para esta razón vine al mundo. And this is the reason that I came to the world. Para dar testimonio de la verdad. To bear witness of the truth. Centro Cristiano Shiloh. CCS. Para qué naciste tú? Why were you born? Para qué viniste al mundo? Why did you come to the world? para dar testimonio de la verdad to give a witness or testimony of the truth Jesús es un fiel testigo and Jesus is a faithful witness aún hasta el final even unto the end su puro nombre es el fiel y verdadero his, only, his name is a faithful and a true pero esto es más que un título but this is more than a title es quien es it's who he es is es su identidad it's his identity no nada más nos podemos llamar cristianos. We cannot just be uh, call ourselves Christians. Somos llamados. We are called. A algo verdadero. To something real. A algo poderoso. To something powerful. Por el fiel y el verdadero. By the faithful and true. En, en Hechos capítulo 1. In Acts chapter 1. Versículo 8. Verse 8. Nuevamente Lucas. Again Luke. Está escribiendo de lo que él oyó de los discípulos. He's writing about what he heard about the disciples. Y Jesús antes de ascender. And Jesus before ascending. Les dice no se vayan de la ciudad. He says do not leave the city. Hasta que sean investidos de poder. Until you have been dressed with power. Y en Lucas, en, 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 en Hechos 1.8 les dice. And y recibe And he said that you will receive power. When the Holy Spirit comes upon you. Y seréis mis testigos. And you will be my witnesses. Y seréis mis testigos. And you will be my witnesses. Hay tanta gente hoy en día. There are so many people today. Que anda buscando el poder de Dios. That are seeking for the power of God. Sin entender que el poder de Dios. Without understanding that the power of God. Es para ser un testigo fiel. Is to be a faithful witness. El Espíritu Santo te llena. The Holy Spirit fills you. Empieza a hablar en lenguas. And you start to speak in tongues. Y luego, viste yo en lenguas. And you're like, did you see? I was speaking in tongues. El Espíritu Santo te llena. And the Holy Spirit fills you. Y, y profetizas. And you prophesy. Viste, viste. Did you see? Did you see? I was able to prophesy. Viste la unción que está sobre mí. Did you see the anointing that is upon me? This is puro café folders. That's just folders coffee. Come on. This is un cristiano genérico. That's a generic Christian. Eso no es un testigo fiel. That isn't a faithful witness. Simón el mago. Simon the magi. Cuando vieron que los apóstoles están haciendo. When he sees that what the apostles are doing. Con la unción del Espíritu Santo. With the anointing of the Holy Spirit. Vaya y les ofrece dinero. He goes and he offers them money. Dame de ese poder. Give me of that power. ¿Por qué? Porque Simón se había acostumbrado. Because Simon was accustomed. A que él apantallara a la gente. That he would um, just show up for the people. Él los apantallaba con sus trucos. And he would um, just put them in awe because of their tricks. Nada por esta manga. Nobody in this sleeve. Nada por esta manga. Nobody in that sleeve. Voila. ¿verdad? There it is. Y ve que los discípulos tienen verdadero poder. And they see that the disciples have true power. Pero para qué era su poder? But what was that power for? Para ir a pantallar a la gente. To go in and just um, shock or put the people no. in awe. No. Era para ser testigos. Fieles. It was to be. Faithful no podemos nada más buscar el poder de Dios We can not just seek the power of God para ver qué él puede hacer por nosotros. To see what he can do for us. O solo por experimentar el poder. Or just experience that power. El poder es para ser testigos. But the power is to be witnesses. Y nuestra fe se estanca. And our faith uh, gets stuck. Porque buscamos tener dinamita en nuestro ser. Because we look to have dynamite in our being. Y luego lo guardamos en un almacén. And then we just keep it up in a pantry. ¿Sabes lo que pasa cuando tomas un, un dinamita? Do you know what 
stores when you have dynamite. Mira, guardas por mucho tiempo. And you store it for a long time. ¿Sabes qué pasa? Do you know what happens? Se echa a perder. It, it just goes bad. Pierde su poder. It loses its power. Ya no tiene el poder de la pólvora. It doesn't have that, 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 that power of the, in the powder. Entonces necesito otro encuentro. So you're like, I need to go to another encounter now. Ah, ¿Cuándo va a ser el próximo encuentro? When is the next encounter going to be possible? Porque necesito poder. Because I need power. Amigo, el fuego del don de Dios que está en ti. But he said, the fire that is inside of you. Hoy, ¿Cómo no vas a mirar? How are you going to live it? Are Salvo, you going to stir it? Un testigo fiel. Be the faithful witness. Convirtiéndonos en testigos. And becoming, and becoming a faithful witnesses. ¿Y qué tenemos que hacer para ser testigos? And what do we have to do to be those faithful witnesses? Lucas escribe. Luke writes. Algo bien importante. Something very important. Vamos regresamos ahí. And let's go back to Luke. Lucas capítulo uno. To Luke chapter one. Y miren las palabras de Lucas. And see the words that Luke says. Versículo 3. In verse 3. Me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado todo con esmero desde su origen, escribirte ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Says, with this in mind, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, I too decided to write an orderly account for you, most excellent Teófilus. Esmero. Diligencia. With diligence. Diligencia. Diligence. ¿Eres diligente? Are you diligent? En las cosas de Dios. In the things of God. Somos diligentes. Are we diligent? En las cosas de Dios. In the things of God. ¿Cómo nos apresuramos al mal? How we rush to do wrong. Pero tenemos ese mismo esmero para el bien. But do we have that the rush to do what is right? Para convertirnos en testigos fieles. To become a faithful witnesses. Lo primero que tenemos que hacer. The first thing that we need to do. Es alinear nuestra pasión a lo que vale la pena. Is to align our passion with what is truly worth it. ¿En qué sirve el café? What is what what is coffee worth? Le puedo compartir a Josh café. I can share coffee with Josh. Y una taza. A cup. O llevarle la crema y el azúcar al setting. Or take the cream and sugar to our setting. ¿Y de qué sirve? And what is it worth? Ya se les olvidó el sabor. They already forgot about the, 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 the taste. Pero si lo hago con amor. But if I do it with love. Van a recordar el amor. They're going to remember the love. No que les di café. Not that I gave them coffee. Sino porque les di café. But why I gave them coffee. A Cristal no se le va a olvidar. Crystal's not going to forget it. Y va a tener ahí su monumento. And she's going to have her little monument there. Y pastor me hizo una, una taza de café. The past. The pastor made me a French press coffee. En frente de todo el mundo. In, in front of the whole congregation and she gave me my mug Selena is not going to forget about her and there are going to be difficult moments in their lives but they're going to remember that there are people that testify faithfully of the Lord and it's going to give them strength in that moment we need to align our passion don't come to church just to come no vengas a la iglesia por vestirte bien. No vengas a la iglesia para ver quién va a estar ahí. No vengas a la iglesia para ver quién va a estar ahí. No vengas a la iglesia para ver quién va a estar ahí. Tienes una gran necesidad de Jesucristo. Y que Jesús llene tu vida. Y que tu pasión se alinee correctamente. Y que tu pasión se alinee correctamente. Que Él es fiel. El fiel y verdadero en nuestras vidas. El verdadero fiel testigo. El verdadero fiel testigo. Alinea tu pasión. So align your passion. Alinea tu pasión. Align your passion. En segunda de Timoteo capítulo dos. In second Timothy chapter two. Versículo cuatro. Verse four. Pablo le está dando ánimo. Paul is giving an encouragement. A Timoteo. To Timothy. Y le dice algo bien importante. And he tells him something very important. Dice ninguno que está listado como soldado se enreda en los negocios de la vida, de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Is no one serving as a soldier gets 
entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Así es. Agradar a aquel que lo tomó por soldado. But tries to please his commanding officer. Tu pasión tiene que ver. Your passion has to do. ¿Quién quieres agradar? With who you want to please. ¿A quién quieres agradar? Who do you want to please? Busca agradar al Señor. Seek to please the Lord. Lo que Lucas hizo. What Luke did. Al investigar con esmero. In, in investigating a, todo lo que había ocurrido. Everything that had happened. Es buscar conocer mejor a Cristo. It's to seek to know Jesus better. Y agradar que. And it, to please him. Que lo tomó por soldado. Who took him to please his commanding officer. Who enlisted him la guerra, to, the, to the war de las almas. of souls? En segunda de Timoteo, unos versículos más adelante. In Second Timothy, a couple of verses later, Pablo le continúa diciendo. Paul continues to tell him. Versículo 15. Verse 15. También procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. It says, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need it to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Número uno. Number one. Alinea tu pasión. Align your passion. Número dos. Number two. Aprende a dividir correctamente la palabra de verdad. Learn to be able to correctly handle the word of truth. ¿Qué significa esto? Which means what? Estudia. Study. ¿Qué debes estudiar? What should you study? Hermeneutica. Um, uh, hermeneutics. Pero pastor, ¿qué es eso? Pero pastor, ¿qué es eso? Buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Qué es hermenéutica? ¿Qué son las hermenéuticas? ¿Cómo estudiar la palabra? ¿Cómo estudiar la palabra? Aprende. Learn. Busca. Seek. Alinea tu pasión. Align your passion. Y aprende a dividir correctamente la palabra de verdad. Y aprende a dividir correctamente la palabra de verdad. Número 3. Número 3. Lo, lo demás que hizo Pablo the rest that Paul did, se juntó con la gente correcta he got together with the right people <laughs> para investigar to investigate no fue a buscar lo que decía Platón he didn't go seek what Plato was saying no fue a buscar lo que decía Socrates he didn't go seek out what Socrates was saying no fue a buscar lo que decía este loco el de la, la evolución he didn't go seek out what this, um, Darwin was saying Darwin ¿Qué dice Darwin? What does Darwin say? Hay gente que estudia la Biblia. There are people who study the Bible. A base de lo que dice Darwin. Based on what Darwin says. Y yo te recomiendo. And I recommend to you. Que mejor estudies Darwin. Better start, better yet study Darwin. A base de lo que dice la Biblia. Based on what the Bible says. Déjate lo digo otra vez. Let me tell you it again. No estudies la Biblia. Don't study the Bible. A base de lo que dice Darwin. Based on what Darwin says. Estudia Darwin. But study Darwin. A base de lo que dice la Biblia. Based on what the Bible says. ¿Qué vas a saber de Darwin? What do you know about Darwin? Está loco. He's crazy. Estaba chueco. He was just messed up. Pero es que después de millones y 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 millones of years. No sé si hay alguien aquí que cree en la evolución. And I don't know if there's anybody here who believes in evolution. Es una locura. It is craziness. Es una locura. It is craziness. Y si tú crees en la evolución, and if you believe in evolution, la próxima semana te voy a tomar una foto de tu abuelo. Uh, next week I'm going to bring you a picture of your grandparents. Una rambutana bien feo. And there's a very ugly orangutan. Vamos a poner ahí, o sea, está tu abuelo. And I'm going to put it there and say, there's your grandfather. Claro que no. Of course not. Manzanas, dame luz a manzanas. Apples only bear apples. Peras a peras. Pears only bear pears. And monkeys only bear monkeys. Y seres humanos a seres humanos. And human beings bear human beings. Estudia Darwin. Study Darwin. A base de lo que dice la Biblia. Based on what the Bible says. Ser inteligente. Be intelligent. Júntate con las personas correctas. And get together with the right people. Que hizo Lucas. What did Luke do? He went to go see Mary. He went and sought out John. He was around the people who were still there being present. If he had an opportunity, I think he would go ask everyone. I asked you. Why are you not? Sometimes you have experienced moments. 
Have you ever just wasted moments with someone? Tenías una pregunta en la lengua, ¿no? You had a, a question on the tip of your tongue, but you didn't ask it. Pastor, ¿qué significa esto? Pastor, what does this mean? A mí me encanta Bobby. You know, I love Bobby. Me encanta. You know, he's, he's awesome. Ese cuate tiene un anhelo de, de aprender. He has a desire to learn. Llega a mi casa. And he gets to my house. Después de la célula de Josh. After Josh is sober. ¿Cómo estuvo la célula? I was sober. Oh, Pastor. I'm Pastor. It was awesome. It was not bad. Awesome, Pastor. Awesome. But I have one question for you. But I have a question for you, he says. Y ahí me and he starts asking me those questions. Hemos and we've had Bible study there. Y cada vez que me algo. And every time I see him, he asks me a question. Rick is igual. And Rick is the same way. Pastor. 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 I'm Pastor. Pastor. I'm 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 Pastor.
que a pesar de que han estado año tras año en la, en la iglesia that even as a year they've been in, in, in spite of being in the church year after year entregan su corazón they don't surrender their heart están a punto de, de, de sufrir algo bien feo and they're at the point where they're going to suffer something that's just ugly porque siguen tratando de hacerlo a su manera because they continue to try to do it in their own way hoy te quiero confrontar And today I want to confront you. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? How long have you been at church? Pueden ser seis meses. It can be six months. Pueden ser seis años. It can be six years. Veinte años. Twenty years. Treinta años. Thirty years. ¿Cuándo te conviertes en el testigo fiel? When do you become a, that faithful witness? Mi maestro de evangelismo. My evangelist teacher Decía que el mejor momento para compartir el evangelio said that the best moment to share the gospel era en el momento que acababas de entregarle tu vida a Cristo. Was the moment that you just gave your life to Christ. Y cuando él entregó su vida a Cristo. And when he gave his life to Christ. La persona que le compartió el evangelio. The person that he shared the gospel with. Lo bautizó en una fuente ahí en una plaza. He baptized him there in a fountain in the in the plaza there. Y luego se subieron un autobús. And they got into a bus. Y se esperó a que el autobús se encaminase. And they waited until the bus started. Se paró. And he stood up. Y dijo, este es mi amigo Randy. And he said, "This is my friend Randy." Todo empapado. And he was completely drenched. Se va a estar empapado, está empapado de las cosas de Dios. And he's going to be drenched, be drenched in the things of God. Este es mi amigo Randy. And he said, "This is my friend Randy." Y hoy quiere compartirles. And today he wants to share with you. Porque él acaba de entregar su vida a Cristo. Why he just gave his life to Christ. Y lo puso a testificar. And he made him testify. El día de su nacimiento. The day of his birth. Hallelujah. ¿Sabes cuándo te empiezas a convertirte en un testigo fiel? Do you know when you start to become a faithful witness? Hoy. Today. Si no lo has hecho aún. If you still have not done it. Es hoy. It's today. ¿Sabes que dejemos de ser la gente? Let us stop being the people. Que le damos a todos. They give everyone. Café genérico. Just generic coffee. Común. Just common que nosotros ni siquiera sabemos de dónde viene. That we don't even know where it comes from. Mejor busca tu cuenta. But look for a good thing. ¿Verdad? Aprende a dividir correctamente la palabra de la verdad. Learn how to handle correctly the word of truth. Júntate con las gentes correctas. Hang out with the right people. Y comparte el evangelio. And share the gospel. Aquellos. To those que son excelentísimos who are ex most excellent amantes de Dios lovers of God Amén Amén Señor yo te doy gracias Lord I give you thanks porque tú tienes buenos planes para nosotros because you have good plans for us planes de bien plans of, of good planes Señor para darnos un futuro plans to give us a future pero un futuro, Señor, Pero future, Lord, lleno de buenas obras que tú preparaste de antemano para que nosotros caminésemos en él. So Padre, te doy gracias And Lord, I give you por Lucas, for Luke, por ese doctor, for that doctor que no se conformó that was not con ser un doctor cristiano, with being a Christian doctor, sino que se convirtió en un cristiano But he became a Christian, que de pasado también era doctor, who also happened to be a doctor e impactó su generación and impacted his generation, y las generaciones después de él and the generations that came after con el evangelio que él escribió That he wrote, inspirado por ti inspired by por you, la pasión and by the passion que that you placed in Señor, him danos hoy esa misma inspiración hoy. Lord give us today that same inspiration y esa pasión and that passion para impactar generaciones detrás de nosotros. to impact generations that come behind Empezando us con nuestros hijos. beginning with our kids en el nombre de Jesucristo, tu hijo. in the name of Jesus Christ your son Amen. Amen. Y amen. And amen. Que el Señor te bendiga. May the Lord bless you. Te guarde. And may He keep you.